എന്ത് പറ്റി ആര് എന്നെ വെടി വെച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു ഹലോ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂം അസ്ത്രീയോടെ ഞങ്ങളിവിടെ വരുമ്പോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു കഥവ് തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടെന്ന് യവന്മാര് പറയുന്നു ഓടിപ്പോയ എന്നിവർ പറയുന്നു ആരാ കണ്ടത് ഓടിപ്പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു സാർ അവരുടെ ദേഹത്ത് മുറി വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അവരെ ആരോ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് വെടിയുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇല്ല ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ ഓടിപ്പോയെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം അത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സാർ ഇവിടെ നിന്നാണ് സാർ പോയത് ആരാ സ്ത്രീ അത് പറയടോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളാണ് സാർ അറിയഷ് അതെ സാർ സത്യമേ പറയാവൂ ഇത് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റാണ് സാർ സ്ഥിരതാമസം ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ സാർ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ചില വിസിറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണോ വരാറ് അത് ആദ്യം ആ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് വരും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും വരും ഇന്ന് വന്ന ആള് നേരത്തെ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു സാർ അയാളെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇല്ല സാർ ഇനി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ അഡ്രസ് വാങ്ങി വയ്ക്കണം ശരി സാർ വരണം ഹലോ ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഇന്നൊരു സംഭവം നടന്നു എന്താ ഏഴെട്ട് മണിയോടുകൂടി അവിടെ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ ആരോ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ അവിടെ ഒന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആരാ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് ആരും താമസിക്കുന്നില്ല പൂട്ടിക്കിടക്കാണ് എന്നെയോ ആരായിരുന്നു ഇന്ന് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം എന്നെ മാനം കെടുത്തരുത് തനിക്ക് എന്നാടോ ഈ മാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളാണല്ലോ നാളെ വെട്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും പത്രങ്ങൾ അടിച്ചു വരുന്നത് മന്ത്രി ഈ പെങ്ങളില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ അയാൾ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും ആവില്ലായിരുന്നു വിടറോ ദേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയാങ്കി ഇവിടെ താമസിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്കണം എന്റെ ജീവിതം ഒന്നും തുളച്ചിട്ട് തന്റെ ഒരു ജീവിതം താൻ എന്നാടോ ഈ സ്കോച്ച് ട്രിബിൾ ഫൈവ് ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ആ കമ്മീഷൻ വരാറായി മാറിക്ക് 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 ഡോ തന്നോട് കൂടിയാ പറഞ്ഞു മാറിക്കാൻ ഡ്രൈവർ അല്ലേ അതെ പോലീസ് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പണി നോക്കിയാൽ മതി അല്ല നമുക്കെന്താണാവ് പണി എനിക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ താൻ പോയി പുറത്തേക്ക് Good morning, sir. Good morning. Good morning. 
എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഫോണിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സാറിനൊന്ന് നേരിൽ കാണാമെന്ന് കരുതി ഇരിക്കൂ കുടിക്കാൻ എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട ന്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് ന്യൂസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കൊല നടക്കുകയും ഇന്നലെ രാത്രി മറ്റൊരു കൊലയ്ക്കുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും സാറിനെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ന്യൂസ് അല്ലെന്നാണോ സാർ പറയുന്നത് ഓ അതാണോ കാര്യം ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് മിസ്റ്റർ ഹരി വിൽ യു പ്ലീസ് കം ഹിയർ ഞാൻ വിളിച്ചത് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഹരിപ്രസാദിനെയാണ് ജൂറി ജിക്ഷൻ നോക്കാതെ ഈ കേസുകളുടെ എല്ലാ അന്വേഷണം മിസ്റ്റർ ഹരിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാവാതെ നിങ്ങളെ കാണണ്ടെന്നാണ് ഹരിയുടെ അഭിപ്രായം പ്ലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഹരിപ്രസാദ് ഇവരൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പത്രങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഹരിയിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ അറിയണമെന്ന് സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അത് പിന്നെ അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുമോ കൊലപാതകം നടന്ന അന്വേഷിക്കും എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയെന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് കിട്ടുമ്പോ അറിയിക്കാം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളുടെ നേർക്കാണ് ഇന്നലെ വെടിവെച്ചത് ആയുസിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഈ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ കളി വല്ലതുള്ളതായിട്ട് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയം എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് കളി വേറെയാ യു ആർ കറക്ട് സാർ ജനങ്ങളാകെ പേടിച്ചിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലാ രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും ഒരു കൊലപാതക ശ്രമവും നടന്നത് അതും എല്ലാ സ്ത്രീകളെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളോട് എന്തോ പ്രത്യേക വിരോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ മിസ്റ്റർ ഹരി എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല സാർ അപ്പോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാ ഒന്നും മിണ്ടായിരുന്നു കമ്മീഷണർ സാർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളോട് എന്തോ പ്രത്യേക വിരോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പുറകിലെന്ന് സാർ പറയുന്നു അങ്ങനെ അല്ല എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായത് മരിച്ച രണ്ട് സ്ത്രീകളും വളരെ നല്ലവരായിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു പോറൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ പെങ്ങൾ പിഴയാണെന്നല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാമല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡോൺ പുട്ട് യുവർ ഐഡിയാസ് ഇൻ ടു മൈ മൗത്ത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും എഴുതരുത് എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ശരി സാർ ഹരി ഇതൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കണ്ട അവർ വന്ന് നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിയെ ഒന്ന് വിളിച്ചെന്ന് മാത്രം ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് മിനിസ്റ്ററുടെ പെങ്ങളോട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഒരു കുടുംബകലഹം ഒഴിവാക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി കുടുംബകലഹമൊന്നുമില്ല എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാ അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് മറ്റ് പല സ്ത്രീകളുമായിട്ടും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നേരെ മറിച്ചാണ് നോ അവിടെയാണ് ഹരിയുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പിശക് പറ്റിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഹരി നിഷേധിച്ചു സാരമില്ല മിനിസ്റ്ററുടെ സിസ്റ്റർ പിശകാറെന്ന് തർക്കമില്ലല്ലോ ഇത് നാട്ടുകാർക്കറിയാവുന്ന സത്യം കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ അവർ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ ബന്ധമോ വിരോധമോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കണം ഈ കൊലയോടൊക്കെ പിന്നിലെന്ന് സാർ മറ്റ് രണ്ട് കൊലയ്ക്കും ഉപയോഗിച്ച വെപ്പൺ തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തവണയും വീടിന് പുറത്ത് ദൂരെ നിന്നാണ് വെടി വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിലും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരേ ആൾ തന്നെയായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആളുടെ മോട്ടീവിനെ പറ്റിയേ നാം തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയത്ത് ശരിക്കൊന്ന് ചോദ്യം ചെയ്താൽ ആളെ പിടികിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി കാലത്ത് ഐ ജിയുടെ ഫോണുണ്ടായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഹരാസ് ചെയ്തതെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാർ ആ ഹരി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽക്കാരായിട്ട് കുറച്ച് നാളല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് കുറെ കാലമായി ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരി റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ വാങ്ങണം ഞാൻ ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോ മേശപ്പുറത്തുണ്ടാവണം ഓക്കെ സാർ എന്തോ നോക്കെ സാർ വെസ്നെറ്റ് വയ്യ അല്ലേ സാർ
ഇവന്റെ ചോറ് കൊടുത്തോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഊണ് കഴിച്ചതാ ആ സമയം തെറ്റിക്കല്ലേ കേശവന്മാർക്ക് പ്രായമൊക്കെ ആയി ഇവൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവൻ ചെറുപ്പമല്ലേ ശരി അല്ല ഇതെന്താ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കി പാചകമൊക്കെ മതി ഷൂ എന്റെ മോളാകെ വേർത്ത് കുളിച്ചു പോയല്ലോ എനിക്ക് പോണം വാ സമയായി കേശവനായർക്ക് ഇറച്ചി മീനും കാണുന്നത് പേടിയാ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് മേലെ എഴുതിട്ട് വരാം ഞാനും വരാം നാശം ഏത് പണ്ടാര ഈ സമയത്ത് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മേല് കയറിയാണ് സമ്മതിക്കുന്നത് അമ്മേ ഇതെന്താമേ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരിക വിളിക്കാം ഹരി ഊണ് കഴിക്കാൻ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയി അമ്മ തീരെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഓ നിനക്ക് തോന്നാ എനിക്ക് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഊണെടുത്ത് വയ്ക്ക ഞങ്ങൾ കല്യാണ സദ്യ കഴിഞ്ഞ് വരിക തന്നെയല്ല ഉടനെ പോവാൻ വേണം ഓ അച്ഛന്റെ ഒരു ധൃതി വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ നിനക്കറിയില്ല മോളെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ ജോലി ആ നീങ്ങ വന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇരിക്കൂ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ വരും വീടൊക്കെ സെറ്റപ്പായോ കൊറേയൊക്കെ ഉഷയുടെ ക്യൂറിയോ കളക്ഷൻസ് മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കേശവനായർ എങ്ങനെയുണ്ട് ആന മടിയനാ എന്റെ കൂടെ മൂന്നാല് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരിയേട്ടന് അങ്ങനെ ഒരു തമാശയാ അയാൾ ഒരുപാട് പരദൂഷണം പറയും സൂക്ഷിക്കണം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹരി ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ സാർ എൻ സി സിയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലേ എൻ സി സി ആണ് എന്റെ പോലീസിലേക്കുള്ള തുടക്കം ഇരിക്കൂ ഈ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കോ പ്രേമിക്കോ പിന്നെ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ച വല്ലപ്പോഴും രണ്ട് ഔൺസ് വൈൻ കഴിക്കും ഇത്തിരി കഴിച്ചാ മതി എന്റെ നാവ് കൊഴിയും അത് സാരമില്ല ഞാൻ വൈൻ കൊണ്ടുവരാം വെടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ സൈലൻസർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പെങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതും അതേ തോക്കം കൊണ്ടാണെന്ന ബാലിസ്റ്റിക് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ അഭിപ്രായം വിദേശ നിർമ്മിത തോക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആൾക്ക് വല്ല അണ്ടർവേൾഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ വല്ല സ്മഗ്ലേഴ്സുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുകൂടി അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ് സാർ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ വീടത്തെ ചെരുപ്പ് വേണ്ടേ തല്ലിപ്പൊളിയാക്കി അല്ലേ എന്താ ഉഷ ഇത് ഇതെന്ത് പണിയാ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടക്ക് പ്ലീസ് ഒരു പ്ലീസ് അല്ല ഇരുന്നേക്ക് തീരെ വയ്യെങ്കിലേ ഞാൻ അഴിച്ചു തരാം വേണ്ട സാരമില്ലെന്നേ ഞാൻ സഹായിക്കാം അയ്യോ വേ 
天的。ഏ മതി മതി കൂടുതലൊന്നും അപ്പോൾ ചോദിക്കാഞ്ഞത് ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ആരാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തരം അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ അടുത്ത് നുണ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരാളുടെ ഉന്നം പിഴച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അയാൾക്ക് ഉന്നം പിഴയ്ക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഓ താങ്ക്സ് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിടിവെച്ചു വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അയാളുടെ അടുത്ത ഇര നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്നെ പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കാവൽ നിർത്തും ഞാൻ ഐ പി എസ് പാസ്സായത് വേശ്യകൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാനല്ല ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മിസ്സിസ് നിർമ്മല കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഡോർ നമ്പർ ത്രീ ടു വൺ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ റൂം നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഈ ലെറ്ററും ഈ വാനിറ്റി ബാഗിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബാഗ് ഈ വസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് കിടന്നത് ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലെ സോഫയിൽ അയച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം മാഡം ഇതൊന്നും എന്റേതല്ലെന്ന് കോടതി മുറിയിലെ സാക്ഷി കൂട്ടി നിർത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കണോ ഇതൊക്കെ എന്റേതാണെന്ന് മറ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെയും ശവശരീരങ്ങളാണ് പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ശവശരീരങ്ങൾ സംസാരിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റൂ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സാറേ ഞാനാണിതൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് ആരോടും പറയരുതേ ഞാൻ ആരോടും പറയാൻ പോകുന്നില്ല താൻ തന്നെ നേരിട്ട് കോടതി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ സാറേ താങ്ക്സ് ആ സ്ത്രീയെ ഹരാസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിയത് ഇയാളാണ് അന്ന് അവരുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സി ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തോ ഇയാൾ സ്ഥലത്തില്ല വന്നാൽ ഉടൻ എനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും ഇയാളെ എനിക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വലിയ പണച്ചാക്ക ഒരു പക്ഷേ അയാളാണ് ഇതിന് പിറകിലുള്ളതെങ്കിൽ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സ്ത്രീയെ കൂടി കോടതി കയറ്റിയാൽ മന്ത്രിസഭ വരെ താഴെ വീഴും മന്ത്രിസഭയുടെ ആയസാണോ കൊലക്കേസുകൾ തെളിയിക്കലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം സാർ രണ്ടും തെളിവുകൾ കിട്ടിയ എല്ലാ കേസും നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലതൊക്കെ അമർത്തേണ്ടി വരും ഒരു കേസ് തെളിയിച്ചിട്ട് ഉന്നതന്മാരെ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ ശത്രുക്കളാക്കുന്നത് ഇത് പറയാനാ ഞാൻ ഹരി വിളിപ്പിച്ചത് നിർമ്മലയായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ ആ ഫ്ളാറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പൂരം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവിടെ ഇടണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരായിരിക്കും വെടിവെച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ രൂപം ആ ആർക്കറിയാം ഈയിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്കൊരു അറിയുമില്ല അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയോ അവരെയും കയറിയില്ല ശരി എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോ ഇന്ന് എനിക്ക് തീരെ സമയമില്ല സമയം ഉണ്ടാക്കണം സാറേ എണീക്കടോ Thank you. 
സ്ത്രീ വെള്ളത്തിലാണ് സാർ നേവൽ ഡൈവേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സാർ തപ്പിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയും പോകുന്നു ആ ജോർജിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടേക്ക് ശരി സാർ സാർ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം ശരി സാർ മുടിയൊന്ന് മാറ്റൂ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ എന്റെ പെങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്തോന്ന് എന്തോന്ന് പോലീസ് ആടൂ അവളെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ താൻ എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുല്ല് അവൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു താൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പട്ടികളെ കൊല്ലുന്ന പോലെ അവിടെ മനുഷ്യ വെടിവെച്ചിരുന്നത് നാണം ഇല്ലോ തനിക്ക് തൊപ്പിയും കുപ്പായം കൊണ്ട് നടക്കാൻ കേസ് അന്വേഷണത്തിന് ഒരു എ സിയുടെ കീഴിൽ പ്രത്യേക സെല്ല് തന്നെയുണ്ട് സാർ എന്നിട്ടിപ്പോ എന്തുണ്ടായി അല്ല കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയ ഒരു എ സിയെ വേണ്ട വേണ്ട മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം രണ്ടാഴ്ചക്ക് ഈ കേസെല്ലാം തെളിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റുക ില്ലോ എവിടെ പോയി എന്തോ വാങ്ങണമെന്നും പറഞ്ഞ് കാലത്തെ ഒരു പത്ത് പത്തര മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടതാ എന്താ വൈകണയാവോ
ഇതെവിടെ പോയിരുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറെ ക്യൂരിയോസ് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് വാങ്ങി നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അവരുടെ കൂടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോലീസിന് ജോലി ആയേനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ എന്താ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണോ വേണ്ട ഇത്തിരി നേരം കിടന്നാ മതി എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ശരി ഞാൻ വരാം ആരാ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ അവര് പോകാൻ നിക്ക അവർക്കൊന്ന് കാണണം ആ ശരി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ഇന്ന് പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നാളെ അത് പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് കൊലയാളിയെ ഉടനെ പിടികൂടുമെന്ന് മാത്രമേ താങ്കൾ പത്രക്കാരോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് സ്ത്രീകളും പിഴകളായിരുന്നു എന്ന നഗ്ന സത്യം താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചു പിഴച്ച സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ അടുത്ത ഇര താങ്കളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് വ്യസന സമേതം താങ്കളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളൂ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ താങ്കളുടെ ഭാര്യ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ എന്ന് ഒരു സന്മാർഗവാദി ഹലോ ഒരു സ്ത്രീ ഓടിച്ചിരുന്ന ടി ഡി വി ഡബിൾ ത്രീ ത്രീ സീറോ വൈറ്റ് ഫീഡ് കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഇല്ല സാർ തീർച്ചയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സാർ താങ്ക്സ് കമ്മീഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഫിയറ്റ് കാറ് ടി ഡി വി ഡബിൾ ത്രീ ത്രീ സീറോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ
ായിരുന്നു <laughs> 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 പോകാൻ അല്പം ധൃതിയുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം വരാം എനിക്ക് കുറെ നല്ല ക്യൂരിയോസ് വേണം ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തോണ്ട് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലാണ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സെലക്ഷൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം അത് പിന്നൊരിക്കലാവാം വേണ്ട ഇന്ന് തന്നെ പോവാം ഇത്തോണുള്ള ചില പീസസ് അടുത്തോണം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ശരി ഇതെവിടെ പോയിരുന്നു ഉഷ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന പണം മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി നിർവാഹം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉഷയെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ സംഭവിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമമാണിത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇനി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഒരു ത്രട്ടനിങ് കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു മേറ്റർ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നിന്നെയും കൊല്ലും നിന്റെ ഭാര്യയും കൊല്ലും എന്ന മട്ടിൽ രണ്ട് പോലീസുകാരെ ഞാൻ സെക്യൂരിറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അഡീഷണൽ ഫോഴ്സ് വലുതും ഏയ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല ശരി എന്താ കേശവനായി സുഖാണോ ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ അകത്തുണ്ട് കിടക്കാണെന്നാ തോന്നണേ ഇതെന്താണ് കുട്ടി ചേച്ചി നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ തന്നെ വന്നതാ ഏതോ ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ ഭയന്നാലോ ഫോൺ കോളോ ഹരി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് പുത്തിരിയൊന്നും അല്ല ഇതാ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കരുതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഹരിയന്റെ ഈ ത്രട്ടനിങ് കോളിന്റെ കാര്യം ഉഷയോട് പറയാഞ്ഞത് എന്നാലും മോശമായി പോയി രണ്ട് പോലീസുകാരെ വീടിന് മുമ്പിൽ കാവൽ നിർത്തിയിട്ട് അവളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്ത് വിചാരിക്കും നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇവിടുള്ള പെൺകുട്ടി പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാൻ കാവൽ നിർത്തിരിക്കുകയാണെന്നല്ലേ കരുതും ഉഷ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബോറടിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആകട്ടെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വരാം ഞാൻ തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം എന്താ സാർ ഒന്നുമില്ല ഓ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ താങ്കളുടെ ഭാര്യ എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു 
അവർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറെ ക്യൂരിയസ് വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് വാങ്ങി എന്താടോ ഈ ശവ എവിടെ പോയി കിടക്കുക ഒന്ന് തൊണ്ട നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നേരെ കുത്തിരിക്കുക തനിക്ക് സന്ധ്യ ആയാ പിന്നെ ഈ വെള്ളം അടിക്കണം എന്നുള്ള ഒറ്റ വിചാരമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ സന്ധ്യ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല നേരം വെളുത്താ മുതൽ ഇത് തന്നെയാ വിചാരം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പണി ഇതായി പോയില്ലേ കൊണ്ടുവന്നു പണ്ടാരക്കാലൻ ഓ എവിടെ ആയിരുന്നു കഴുതി ഇതുവരെയും അയ്യോ മിന്നലല്ലേ ഉണ്ട് ഇല്ല വേണ്ട സാർ ഏ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ വരും ഇതേ ഹരിസാറ് എന്താണ് ഇത്ര ലേറ്റ് എന്താ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ മാധവ സാറിനെ കാണാൻ വന്ന ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മിന്നലെ എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അല്ലോ ആവോ ഏ അതെ 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 കാത്തിരുന്ന് മുഷിഞ്ഞു കാണും തുടങ്ങിക്കോ സാറ് എവിടെ പോയി മനസ്സിലായി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ സാറെ പോന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്ക താനിതുവരെ പോയില്ലേ പോയാ പിന്നെ ഇവിടെ നിക്കുവോ കള്ളു കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്തതിലുള്ള ദുഃഖം ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയനായ സ്വാമി സാറിന് മനസ്സിലാവില്ല സ്വാമി സാറ് പോ താനി ഇവിടെ നിന്നോട്ടോ മിക്കവാറും തനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും നോക്കും ഉറപ്പാ അല്ലാതെ എന്തോ ഒക്കുവെന്നോ എന്തോ ഒക്കുവെന്നോ ഇപ്പൊ സാറേ സാറേ സോഡയില്ല വെള്ളം മതി ഐസ് വാങ്ങിപ്പിക്കാം വേണ്ട സാറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മിന്നൽ എന്താ നിക്കുന്ന ഞാനൽപ്പം ഫാസ്റ്റാ സാറേ എന്താ ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്നത് എത്ര കൊലയാ പത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ എഴുതുന്നത് ആളുകളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാറിന്റെ പേര് ഇത്തിരി ഡള്ള നമുക്കത് മാറ്റാം ഒഴികെ ഐ എം സോറി എനിക്ക് സാറിനോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാർ ക്ഷമിക്കണം നമുക്ക് ആ ബന്ധം വേണ്ട ഏത് ബന്ധം ഞാനിപ്പോ കണ്ടു സാറിന്റെ മിസ്സിസും കമ്മീഷണറുടെ ഭാര്യയും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു കാറിൽ പോകുന്നു അത് വേണ്ട അവര് ആ സ്ത്രീ ശുദ്ധ പിഴയാ സാറേ സാറ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എനിക്ക് അവരെ കുറെ കാലമായിട്ട് അറിയാം ഉറങ്ങാൻ ധൃതയായ അല്ല ഉഷക്കുഞ്ഞ് ഇതേവരെ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ
കുഞ്ഞു വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സോറി ഹരിയേട്ടാ ഇത്തിരി ലേറ്റായിപ്പോയി ചോറെടുത്തു വെക്കട്ടെ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ സോറി ഞാൻ കഴിച്ചു കേട്ടോ നല്ല ഫിറ്റാണല്ലോ അതെ ഫിറ്റാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുടിച്ചത് ആരോ കളിപ്പിക്കാൻ ഫോൺ ചെയ്തതായിരിക്കും അതോർത്ത് ഹരിയേട്ടൻ എന്തിനാ ഇത്ര വിഷമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ പ്രേമാൻറ്റി പറഞ്ഞു അവരുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നോളാൻ എന്നോട് വലിയ കാര്യമാണ് എന്തൊരു നല്ല സ്ത്രീയാണ് അവര് ഹരിയേട്ടൻ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തെ കേശവന്നാരെന്താ കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരാൻ കാരണം എനിക്കെല്ലാം അറിയാം കേശവന്നാര് പറഞ്ഞോളൂ കാശും പണമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജനിച്ചത് നല്ല തറവാട്ടില്ല നമുക്കൊന്നും അവിടെ പറ്റില്ല അതെന്താ അതിപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറയുക ആ സ്ത്രീ ശരിയല്ല ഉഷയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏത് ഹോട്ടലിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഹോട്ടൽ സീപ്പേൽ ഏത് റൂമിലായിരുന്നു അറിയില്ല ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവർ ലോബിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത് യാത്ര അയക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴല്ലേ ആദ്യത്തെ ദിവസം അവരുടെ കൂടെ റൂമിൽ പോയെന്നോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നും അവർ ലോബിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് റൂം നമ്പർ ഞാൻ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഉഷ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ലോബിയിലായിരുന്നു ശരി ഉഷയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ പത്മിനി ഹസ്ബൻഡിന്റെ വിജയകുമാർ ഓക്കെ ഓക്കെ Good morning, sir. Good morning. This hotel is the history of the sea pearl. There are many things that are very important in the world. What are you doing? What are you doing? One terrorist group is going to be in that hotel. One, two, three, one of them is going to be a commission. But that's not what we're doing. Where are you going to be? പിന്നെ ബഡാ പാർട്ടികളുടെ ഒരു ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിവ് അല്ല സാറിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് കൊലപാതകങ്ങളുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ആ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ റൂമെടുത്ത മിസ്റ്റർ വിജയകുമാറിൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ പേര് ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അവർ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല രജിസ്റ്ററിൽ പേര് ചേർക്കാതെ 
റൂം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പതിവ് ഇവിടെ ഇല്ല സാർ വിജയകുമാറും ഫാമിലിയും ഹോട്ടൽ സീപ്പേളിൽ ഉഷ പറഞ്ഞ ദിവസം താമസിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും ആ ഹോട്ടലും തമ്മിൽ എന്തോ ലിങ്കുണ്ട് സാർ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത തൂക്കുകളൊക്കെ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കണം കൊലപാതകി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ ബലമായ സംശയം ഐ സി അതുകൊണ്ട് ആ ഹോട്ടലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി പക്ഷേ യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കോഷ്യസ് സാർ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഇവിടെ ഒന്നും വെക്കണ്ട എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ല തോന്നി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയണത് കുക്കിംഗ് വേണ്ട ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇവിടെ നല്ലൊരു ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഉഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം വേണ്ട ഉഷ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഉഷയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതൊക്കെ ഒരുതരം എക്സിബിഷനിസം അല്ലേ ആത്മാർത്ഥത കുറയുമ്പോഴാ പ്രകടനം കൂടുന്നത് അല്ലേ ഉഷേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒന്നും ഒളിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലേ ശരി എന്താ ടേബിൾ മാനേഴ്സ് ഒക്കെ മറന്നോ സോറി ഓക്കെ എല്ലാറ്റിനും കൂടെ അവസാനം ഒരു സോറി ഇന്ന് സാറെ കാര്യത്തൊന്നും എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്താ വല്ല ചായയും കാപ്പിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഉപ സാർ കേശന്മാരെ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളുകളാ ഒന്ന് ഗവണിച്ചോണം പറ്റ പക്ഷെ ഞാന ആ ടെലിഫോൺ ഇൻഡെക്സ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റർ രാമനാഥന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കി പറയൂ ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പിടിച്ച സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത എന്റെ അടുത്ത ഇര താങ്കളുടെ ഭാര്യയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെ താങ്കളുടെ ഭാര്യ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം
സാരെത്തിയിട്ടില്ല വരാറായി ഇപ്പൊ തന്നെ കാറെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ സാർ വിജയ് എത്തിയില്ലേ ഇല്ല വീട്ടിലുണ്ടോ ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഹരിയട്ടാ എന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നോടല്ലാതെ ഉഷ വേറെ ആരോടാ പറയുക ഞാൻ എല്ലാം പറയാം ഹരിയട്ട എന്റെ ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും വന്നെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ നുണ പറഞ്ഞതാ സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച പരിക്കെന്തോണം ഒന്നും വേണ്ട തുണി അഴിക്കണം പൂക്കൃതം പറയുന്നു സമയമില്ല വേഗം കൊല്ലൊന്ന് നില വന്നപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കനുസരിക്കേണ്ടി വന്നു തല ശകലം കൂടി അങ്ങോട്ട് ശകലം ചരിച്ച അങ്ങോട്ട് ആ ഇനി വേറൊരു ബോസ് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാ ഉഷേ നീ അന്ന് എന്നോട് ഇതൊക്കെ പറയാഞ്ഞത് നീ ഇത്ര മണ്ടിയായി പോയല്ലോ ശരി പിന്നെന്തൊക്കെയാ നടന്നത് അയാൾ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഞാൻ ഓടി പുറത്തിറങ്ങി കാറിൽ കയറി പോന്നു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വിജയ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാശ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പത്രത്തിൽ ഇടിയിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഹരിയട്ടൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച ഞാൻ ഓരോ നുണയുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്കിതൊക്കെ പറയാൻ തോന്നിയല്ല നീ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഹരിയട്ടനോ കത്ത് കിട്ടിയ ദിവസം മുതൽ ഹരിയട്ടൻ എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സത്യം പറ ഹരിയട്ട ഹരിയട്ടൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചില്ലേ ഏയ് ഞാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചില്ല അത് വെറുതെ പറയുക അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കത്ത് വന്ന ദിവസം തന്നെ ഹരിയട്ടൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എന്തിനാ വെറുതെ ഉഷയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാനൊന്നും പറയാഞ്ഞത് 
എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നേരത്തെ വരാം ഇന്നിനി പോണോ പോണം വിജയ് എവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല എവിടെ വീട് ഇവിടുന്ന് ഇവനെനിക്കറിയാം ഇവനെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരും പൂവും പൂവും വരും പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ലെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇവിടെ അതെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ പണി ഞങ്ങള് പോലീസില ശരി എന്നാ ശരി കേട്ടാ ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയിലെ കെട്ടൊക്കെ നരിക്കുന്നേ ഒരു നല്ല കാര്യം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ എന്തിനും നുണ പറയണ ഇഷ്ട അല്ല സാറേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തുട്ട് പോലീസ് എന്ന് പറയണേ ആ മേനോൻ സാറിന്റെ ഭാര്യ എത്ര നല്ല സ്ത്രീയായിരുന്നു അവരെ കൊന്നോന് ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്നെ ഇടിക്കാൻ വരണേ അല്ല എന്തുട്ടാ നമ്മുടെ പേര് ഹായ് അന്തോണി എന്നാ ശ്രാങ്ക് അന്തോണി ബോട്ടിലെ പണി തൃശ്ശൂരിന് വീട് അല്ല കോട്ടയത്ത അപ്പൊ തിരുവണ അല്ലേ ഇയാളെ സാധാരണ എവിടെ വെച്ചാ കാണാറുള്ളത് സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളിവിടെ നിക്കിട്ടാ ആ മീനിങ് തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്നും വീട്ടിൽ കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് വരാം അതൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കാവുന്ന വണ്ടി കയറ് ഇതാ ഈ പോലീസുകാരുടെ തകരാറ് മിണ്ടി അപ്പൊ ചുറ്റുകളിയാടെ നീ ഈ മീൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്ക് ഞാൻ പോലീസുകാരോട് പോയി പറഞ്ഞു കേട്ടാ എന്താ പറഞ്ഞാല് എന്താ പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പേ ഈ പട്ടര കുളത്തിലൊന്നും കുളിക്കാൻ പോയി ശരി അപ്പൊ ഒരു പാവ ശവം ആരും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ തട്ടി കളിക്കണ ഞാൻ എന്റെ നല്ല മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കേസ് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല അറിയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ ആ ദൈവ സഹായിച്ച അങ്ങനെ കൂടി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കേസും കൂടി കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ട് ശരിയാക്കി തരാം അത് മതി താൻ എന്തിനോട് ഈ പട്ടന്മാരെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പോയി പട്ടന്മാരെ കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ പാടില്ലേ താൻ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇനി അതിന് വേറെ കേസ് വരും നടക്ക്
അവിടെ ആ ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കാറ് മിക്കവാറും അന്തിക്കുക ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാ കണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എന്തുട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കണം മാഷേ ഞാനെന്താ കഴുത്തിൽ കലണ്ടർ കെട്ടി തൂക്കി തുടങ്ങണേ അതെ അന്തോണി ചേട്ടൻ ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കേ അല്ല താനൊന്ന് വേഗം ഓർത്താ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ആ ഞാൻ ഈ വേഗം പണിക്കൊന്നില്ല ഇനി വന്നേ ഇവിടെ ചില കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തുമസിന്റെ അന്നും ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്നും ആ ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങാനും അയാളെ ഇവിടെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്നും ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്നും വല്ലവർക്കും വല്ല ബോധം ഉണ്ടാവും എന്റെ സാറേ ആ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം ഈ ചേട്ടനെ ഞാനവിടെ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഇയറിന്റെ തലേ ദിവസവും കണ്ടു ഇനി അയാളെ എപ്പോ ഇവിടെ കണ്ടാലും ഞങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണം ഞങ്ങളെ കാര്യം പറയണ്ട സാറിനെ ഞാൻ അറിയിക്കാം നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും ഇയാൾ കൊടുത്തേക്കൂ ആ വരേ സെറ്റാന്റെ ജാഡ എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കില്ലട്ടാ അവൻ നല്ല തന്നെയല്ലേ താൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനുള്ള എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നെ ജോലിക്ക് വെച്ചേക്കണേ ആഭരണങ്ങളും നീ വാങ്ങി അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലേ നീ ആരെങ്കിലും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാനായി കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല 
ഇത് നിന്റെ കയ്യേഷനല്ലേ അതെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ കയ്യേഷനും തന്നെയല്ലേ അച്ചവടം പൊളിഞ്ഞപ്പോ മാനം മര്യാദയായി ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങിക്കുകയാണല്ലേ ഇവനെ ലോക്കപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ അവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം സാർ സെന്റർ അയക്കുന്ന താനെ കോട്ടാ സാർ സിഗരറ്റ് എടുക്കാൻ കമ്മീഷണർ സാറുണ്ടോ ലോക്കപ്പ് റൂമിൽ റാസ്കൾ ഉറങ്ങ അവനെ ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഞാനും അതിനാ വന്നത് സാർ അവന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത പ്രതിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ താനായിരിക്കും ഉത്തരവാദി സർ കഴിഞ്ഞ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച ബുള്ളറ്റ് അല്ല ഇത് ഇത് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കാലിബർ ഉള്ള ബുള്ളറ്റ് ആണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ ബുള്ളറ്റുള്ള വെപ്പൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ സർവീസ് പേഴ്സണലാണ് സൺഡേ ആയിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചത് കേസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഹലോ ഹരിക്ക് കൊടുക്കൂ ഇപ്പോഴാ ഓഫീസിലേക്ക് പോയത് ഈ ആഭരണങ്ങൾ നീ ഇതിനു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് ഉഷയുടേതാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇല്ല എന്നാലേ ഈ ആഭരണങ്ങളാണ് നീ ഉഷയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് ഇതെവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നറിയാം അറിയാം എവിടെ നിന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തിനായി പണി ചെയ്ത് ബിസിനസ് മോശമായത് കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ദുർബുദ്ധി തോന്നിയത് പിന്നെ വിറ്റ് കാശാകാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഏതാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അറിയാം കമ്മീഷണറുടെ ഇത് ഓഫീസ് ഇത് റെസിഡൻസ് അല്ലേ എന്തിനാ നിനക്ക് ഈ നമ്പർ സാറേ അത് തോക്ക് കേസ് സമയത്ത് എഴുതി വെച്ചതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേസ് എവണം വരെയായെന്ന് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ അല്ലേ അല്ല നിന്റെ വീട്ടില് കുറെ ബുള്ളറ്റ്സ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളല്ലോ തോക്കൊക്കെ എവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തോക്കൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുപോയി സാർ ഓ അവര് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നപ്പോ ഉഷയുടെ ആഭരണം കൈക്കലാക്കാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുപ്പും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ അല്ല ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും നിന്റെ ആളാണല്ലോ നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയാലോ അറിയാലോ അല്ലേ അന്നെടുത്ത ആ ഫോട്ടോ കാണാനാ വന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഫോട്ടോ അന്ന് ആ തോക്കൊക്കെ ചൂണ്ടിയെടുത്ത ഫോട്ടോ സാറ് സത്യമായിട്ടും സാറ് വിശ്വസിക്കില്ല ക്യാമറയിൽ ഫിലിം ഇല്ലായിരുന്നു തമാശ പറയാതെ ആ നെറ്റീം പ്രിന്റിങ് എടുക്ക ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണ് സാർ പറയടാ എന്നെ കൊണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഉരുണ്ട് കളിക്കാണ് സാർ സത്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയിപ്പിക്കാം ആ നടക്ക അയ്യോ ഡാർക്ക് റൂം അതാ സൗകര്യം നടക്കണോ സാറേ ഒരുപാട് കാലമായി ഒരുത്തിനെ ശരിക്കും 
അയാള് പറഞ്ഞ സത്യമാണ് സാർ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ വെറും ഒരു നാടകം കളിയായിരുന്നു ഇടിയുള്ളത് ഞാനാ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എത്ര ഇടിയാ ഉള്ളത് ആ തോക്ക് എവിടെ അയ്യോ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അത് ഇവൻ തന്നതാ ഇവൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു വന്ന് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തേക്ക് തന്നെ സാറിന് എന്തോ ക്ലൂ കിട്ടിയ മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ലൈൻ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഇതാണ് മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളിലും വളരെ ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നാണ് വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഒന്ന് തന്നെ വിജയനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മാത്രം ഒരു സർവീസ് റിവോൾവറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊലയാളി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ പക്ഷെ അയാൾ എന്തിനിത് ചെയ്തു കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് സ്ത്രീകളും നല്ലവരായിരുന്നു നിർമ്മലയെ എന്തിനാണ് കൊന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ നേരെ വധഭീഷണി വന്നതുപോലെ ഇതും എന്നെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം കാലത്ത് ഐഡിയുടെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഹരാസ് ചെയ്തത് കൊലയാളി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കില്ലർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ സാർ എൻ സി സിയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നല്ലേ ആ സ്ത്രീയെ ഹരാസ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ മന്ത്രിസഭയുടെ ആയസാണോ കൊലക്കേസുകൾ തെളിയിക്കലാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം രണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് സത്യം പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം സാർ അവന്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ് നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ തന്നെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ ബുള്ളറ്റുകൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ സർവീസ് പേഴ്സണലാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഏതാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അറിയാം കമ്മീഷണറുടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞാൻ ആരും വെടിവെച്ചു സാർ കയ്യില കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ വിജയ് ഭാഗ്യവാനാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും രക്ഷപ്പെട്ടല്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ വിജയനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിജയ് ഇത്രയും കാലം ആരെയാണ് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോഴും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയാൾ തന്നെയാണ് വിജയന്റെ ശത്രു വിജയന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിന് വിജയ് തന്നെ അയാളുടെ പേര് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് തീരെ വയ്യ
എന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചാൾ ആരായാലും ഇന്നിവിടെത്തുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം വിജയ് മരിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയില്ല ആരെയും പുറത്തേക്ക് വിടണ്ട സർ അകത്തേക്കും സർ നിനക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് അയാളെത്ര കുറുനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇനിയെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ നീ എന്തിനാ അയാളെ സഹായിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകരന്മാർക്ക് തോക്ക് സപ്ലൈ എന്നൊരു സംഘമുണ്ട് ആ സംഘത്തിന്റെ ഇവിടത്തെ ആളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഞങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം റെയ്ഡ് ചെയ്തു കുറെ പണവും തോക്കും പിടിച്ചെടുത്തു അന്നൊരു വ്യവസ്ഥയിൽ കമ്മീഷൻ എന്നെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാം പക്ഷേ നീ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ എനിക്കാവശ്യമുള്ള തോക്ക് നീ എത്തിച്ചേരണം എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കണം എന്നോടൊരു ചോദ്യവും ചോദിക്കരുത് എന്നെങ്കിലും നിന്നിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യം ചോർന്നു പോകുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ അന്ന് നിന്റെ കഥ കഴിയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാറിന് ഭീഷണി കത്ത് എഴുതിയതും ഉഷയെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തതും കമ്മീഷണറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് ദേവേ ദുഷയോട് പറയണം അത്യാവശ്യമായി സി ഐ മാധവൻ സാർ ഇവിടം വരെ വരാൻ ഒന്ന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം സാറിനെ ഒന്ന് കാണണം ഇപ്പോഴാണ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയത് ഹരി വരികയോ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പ്രോഗ്രാം സാർ വളരെ സീനിയർ ആണല്ലോ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് സാർ തന്നെ പറയണം എങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഹരിക്കറിഞ്ഞൂടെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം കേസാണല്ലോ പ്രതി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അല്ലേ അതെ പ്രതി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആണ് പ്രതി കുറ്റം നിഷേധിക്കുന്നുമില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം കേസ് തന്നെ ത്രീ മേഡേഴ്സ് ഇൻ ത്രീ വീക്സ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ നാലാമത്തേതിനുള്ള ശ്രമവും വാട്ട് മീഡ് വെക്കില്ല തീർന്നില്ല ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ബട്ട് യു മേ ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ വാട്ട് യു മീൻ മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോ ഐ ആസ്ക് യു വൺ മോർ ഡേ ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ മിഷൻ ആർ ഈ മാഡ് ഇൻ എ സെൻസ് വെയ്റ്റ് മണ്ടത്തരമൊന്നും കാണിക്കരുത് ഉഷ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഇൻ എ സേഫ് പ്ലേസ് എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഹരി വളരെ സ്മാർട്ടായതുകൊണ്ട് 
ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ദിവസം തരുമല്ലോ ഉഷ ഒരു സേഫ് പ്ലേസിലാണെന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവളുടെ ജീവൻ ഇപ്പോഴും ഹരിയുടെ കയ്യിലാണ് മണ്ടത്തരമൊന്നും കാണിക്കരുത് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഈ സാധനം ഒരു ദിവസത്തെ കൂടി വേണം അതിന് തടസ്സം നിന്നാൽ മനസ്സിലായി അടുത്ത കൊലയ്ക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊല്ലും അവൾ ജീവിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ മരിക്കണം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ജീവനെ വിലപേശുകയാണല്ലേ ഹൗ ബ്രൂട്ടൽ യു ആർ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ ബ്രൂട്ടലാണ് കൊലപാതികയാണ് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ നല്ലവനായിരുന്നു ഭാര്യ പിഴയാണെന്ന് ഒരു കള്ളക്കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഹരിയുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ പിഴച്ച ഭാര്യയുള്ള ഞാൻ എത്രമാത്രം വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ വേദനയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ വിചിത്രമാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ പിഴപ്പിച്ച ആരെയും ഞാൻ കൊന്നില്ല അവരെ കൊന്നാൽ അതോടുകൂടി അവർ രക്ഷപ്പെടും എനിക്ക് വേണ്ടത് ജീവിതാവസാനം വരെ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവരുടെ നല്ലവരായ ഭാര്യമാരെ കൊന്നത് അതിനിടയിൽ ചില നിരപരാധികളും പെട്ടുപോയി അടുത്ത കൊലയ്ക്ക് കളമൊരുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇനി ഒരുത്തി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തെ സമയം ചോദിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് നൗ യു ലഗ്രി വിത്ത് മീ എന്തോ ആക്സിഡന്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യമായ ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഉഷക്കുഞ്ഞ് എവിടെ കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലുണ്ട് കേശവന്നായർക്ക് അന്നെന്തോ വീട്ടിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോ ധൃതിയൊന്നുമില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാലും മതി അത് വേണ്ട ഇന്ന് തന്നെ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ ഉഷയും കൂടെ ഒരു ടൂർ പോവുകയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ അതിനിടയ്ക്ക് വീട് വരെ ഒന്ന് പോയി വന്നോളൂ സ്ത്രീയോ എനിക്കറിയില്ല 
നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ പറയാം സാർ ഞാൻ തന്നെ അക്കരെ കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഇല്ല സാർ കമ്മീഷർ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അപ്പോഴാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റേജ് ആയി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം അങ്ങേര് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തിന് അങ്ങേർക്ക് ഇനി ഒരാളെ കൂടെ കൊല്ലാനുണ്ട് അതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം വേണം അതുവരെ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അയാളെ ഏത് മാർഗത്തിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഓർഡർ ഉണ്ട് സാർ എന്റെ വൈഫ് ആ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് പോലീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇടയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന് തനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ പാർട്ടി അഡ്വാൻസ് പാർട്ടി അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് സാർ ഇതുപോലൊരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അയാളെ നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സോഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെപ്പൺ ആണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് പോരെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറും കൂടാണ് നമ്മളെക്കാൾ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂഷനാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൂടുതൽ ജീവഹാനി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അയാൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതിനുള്ള വഴി ഇതല്ല പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാൾ പുറത്തു വരും കൂടെ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അയാളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പിടിച്ചോളാം ദയവ് ഇത് സാർ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണം ഈ ഫോഴ്സിനെ ഇവിടുത്തെ പിൻവലിക്കണം നോ ഐ കാൺ ടേക്ക് സച്ച് എ ഡിസിഷൻ എനിക്ക് ഡി ജി പി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം സാർ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ആണ് കമ്മീഷന്റെ ഫോൺ ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഒന്ന് വാങ്ങി ചേർണം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കാമുകന്മാരെല്ലാം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഭാര്യമാരെയല്ലേ ഞാൻ കൊന്നുള്ളൂ കമോൺ ബി ഹാപ്പി കമോൺ നമ്പറുകളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കാമുകന്മാരുടെ വിളിക്കൊരുത്തന്
മറുപടി ഇല്ല അല്ലേ എനിക്കറിയാം നിന്റെ കാമകേളി അവനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിലാണല്ലോ എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയവൽ ഒരുത്തനെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഭ്രാന്താശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചല്ലോ നിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കാമുകനായിരുന്നല്ലോ മിസ്റ്റർ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കൂ ഹലോ പ്രേമയാണോ അതെ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ച ശേഷം ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി എന്നെ ഇനി എടാ പട്ടി ആ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ നിന്നെ ജീവനോടെ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കൊന്നത് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നമ്പർ കൂടി നിരാലി ചെയ്യണം നിന്റെ ഈ സ്വീറ്റ് വോയ്സ് അയാൾ അവസാനമായി ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ വിളിക്കടി മിലി അലക്സാണ്ട്രെ അലക്സാണ്ട്ര ഹിയർ വൈകിട്ട് നാലരയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് വൈഫ് വരും വേദനിക്കില്ലായിരുന്നു കാമുകന്മാരെല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ലേ പറയൂ പറയൂ നീ എന്തെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ 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 ഉഷയെയും ഹരിയെയും ഉപദ്രവിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഹരി എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ
I don't want to kill you. Yang ini dapat bunuh. Inu vital punya kita punya sama ini. Adik tiada dosa ibu dan bapa mila. Come on, come on, come on, come with me, come on, come with me. Come on.
take him to custody. Thank you, sir. 